सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट ए न्यू चैप्टर दैट इज चैप्टर नंबर इलेवन ऑफ क्लास एट्थ मैथमेटिक्स एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज मैंसुरेशन सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर दैट इज मैंसुरेशन सो बिफोर सॉल्विंग द एक्सरसाइज इलेवन पॉइंट वन इलेवन पॉइंट टू फर्स्ट वी विल learn about the terms and definitions which are involved in this chapter and which will be very helpful so now coming to the first point that is plane figures so we will understand what are the plane figures so two dimensional figures are known as plane figures jo do dimension do dimension jisme involve hote hain उनको प्लेन फिगर्स कहते हैं दो टू डायमेंशन मीन्स लेंथ और ब्रेड यानी प्लेन फिगर्स आर हैविंग टू डायमेंशन दैट इज लेंथ एंड द ब्रेड सो प्लेन फिगर्स लाई कंप्लीटली इन ए प्लेन यानी प्लेन फिगर जो है वो कंप्लीटली प्लेन में लाई करती है इट हैज पेरीमीटर एंड एरिया और इसका जो है वो हम पेरीमीटर भी निकाल सकते हैं और एरिया निकाल सकते हैं तो जिसमें लेंथ और ब्रेड होगा शॉर्ट में हम ये समझ सकते हैं कि जिसमें लेंथ और ब्रेड्थ होगा लेंथ और ब्रेड्थ होगा वो हमारी प्लेन फिगर्स कहलाती हैं सॉलिड फिगर्स थ्री डायमेंशनल फिगर्स आर नोन एज सॉलिड फिगर्स तो सॉलिड फिगर्स वो फिगर्स होती हैं जिसमें जो थ्री डायमेंशनल होती हैं, यानी जिसमें लेंथ होती है ब्रेड्थ होती है और हाइट होती है उनको हम सॉलिड फिगर कहेंगे और प्लेन फिगर किसको कहेंगे जिसमें खाली लेंथ होती है और ब्रेड्थ होती है उनको प्लेन फिगर्स कहेंगे एंड सॉलिड फिगर्स आर हैविंग थ्री डायमेंशन दैट इज लेंथ ब्रेड एंड हाइट सॉलिड फिगर्स डज नॉट लाइक कंप्लीटली इन द प्लेन और सॉलिड फिगर्स जो है वो कंप्लीटली जो है वो प्लेन में लाई नहीं करती एंड इट ऑक्यूपाइज स्पेस और ये कुछ जो है वो स्थान जो है वो स्पेस में भी लेती है एंड इट हैज सर्फेस एरिया एंड वॉल्यूम और जिसका कि हम सर्फेस एरिया और वॉल्यूम निकाल सकते हैं सो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट चार्ट दैट इज फर्स्ट दैट इज पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ सम ज्योमेट्रिकल शेप्स नाउ हियर दिस इज ए चार्ट शोइंग द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ सम ज्योमेट्रिकल शेप्स सो नाउ फर्स्ट इज दिस इज ए कॉलम फर्स्ट ज्योमेट्रिकल शेप दिस इज एरिया एंड पेरीमीटर नाउ हियर वी हैव गिवन द ज्योमेट्रिकल शेप लाइक स्क्वायर रेक्टेंगल पैरलोग्राम दीज आर द पेरीमीटर्स एंड एरिया ऑफ सम ज्योमेट्रिकल शेप सो देर आर थ्री ज्योमेट्रिकल शेप स्क्वायर रेक्टेंगल एंड पैरलोग्राम सो दिस इज ए स्क्वायर दिस इज ए रेक्टेंगल दिस इज ए पैरलोग्राम नाउ एरिया ऑफ स्क्वायर सो नाउ एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड इन टू साइड दैट इज ए इन टू ए एंड द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू फोर इन टू साइड दैट इज फोर इन टू ए नाउ कमिंग टू द रेक्टेंगल रेक्टेंगल स्क्वायर में क्योंकि साइड है सारी बराबर होती है रेक्टेंगल में लेंथ होती है और ब्रेड्थ होती है और आमने सामने की साइड बराबर होती है तो रेक्टेंगल एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इन टू ब्रेड दैट इज एल इन टू बी और एरिया पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल होता है पेरीमीटर इज इक्वल टू टू ब्रैकेट विद इन ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेड That is two within bracket L plus B. Now the third figure is parallelogram. So this is a parallelogram. Parallelogram की opposite sides जो वो parallel भी होती है और बराबर भी होती है. So this is A, this is B, and this is height of the parallelogram. This is H. So area of parallelogram is equal to base into height. That is base into height B into H, and the perimeter of parallelogram is equal to two. Within brackets, sum of the edges and sides. That is two within brackets a plus b. Now the second is perimeter and area of triangle. So these are some formulas you will have to learn it. The square area of the square, area of perimeter of the square. In case of rectangle, area of the rectangle, perimeter of the rectangle. In case of parallelogram, area of the parallelogram and perimeter of the parallelogram so you will have to learn these formulas now the second case is perimeter and area of triangles a triangles you have there are three geometrical shapes triangle 
राइट ट्राइंगल एंड इक्विलेटर ट्राइंगल सो ट्राइंगल दिस इज ए ट्राइंगल दिस द साइड्स आर ए बी एंड सी एंड हाइट इज एच राइट एंड राइट ट्राइंगल दिस इज नाइंटी डिग्री एंड दिस इज ए बी एंड दिस इज सी दिस इज बेस दिस इज परपेंडिकुलर दिस इज हाइपोटेनियस इन केस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इक्विलेटर ट्राइंगल इन विच ऑल द साइड्स आर इक्वल दैट इज ए ए ए एंड दिस इज हाइट एच नाउ वी विल फाइंड आउट द फॉर्मूला फॉर द एरिया ऑफ द ट्राइंगल सो एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट एंड पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू सम ऑफ द ऑल साइड नाउ इन केस ऑफ राइट ट्राइंगल एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू ए इंटू बी एंड इन केस ऑफ पेरीमीटर पेरीमीटर ऑफ राइट ट्राइंगल इज ए प्लस बी प्लस सी दैट इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड एंड इन केस ऑफ इक्विलेटर ट्राइंगल एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट और हाफ इंटू ए इंटू एच एंड इफ वी कैलकुलेट दिस एच दिस एच विल बी अंडर रूट थ्री बाई फोर ए स्क्वायर वेयर एच इज इक्वल टू अंडर रूट थ्री बाई टू इंटू ए एंड द एरिया विल बी अंडर रूट थ्री बाई फोर ए स्क्वायर एंड पेरीमीटर ऑफ इक्वलेटर ट्राइंगल इज इक्वल टू ए प्लस ए प्लस ए इज इक्वल टू थ्री ए नाउ दिस इज देर इज अनदर चार्ट फॉर पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ ए सर्किल सो ज्योमेट्रिकल शेप सर्किल एंड वी विल फाइंड आउट द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ द सर्किल एंड सर्कम फ्रेंस ऑफ द सर्किल सर्कम फ्रेंस मीन्स पेरीमीटर ऑफ द सर्किल सो दिस इज सर्किल ऑफ रेडियस आर एंड द एरिया ऑफ द सर्किल इज ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर वेयर आर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्किल एंड पाई इज इक्वल टू ट्वेंटी टू बाई सेवन दैट इज इक्वल टू थ्री पॉइंट वन फोर एंड सर्कम फ्रेंस सी ऑफ द सर्किल इज इक्वल टू टू पाई आर दैट इज इक्वल टू पाई इन टू डी एंड डी इज इक्वल टू टू आर ये डायमीटर इज इक्वल टू टू मल्टीप्लाइड बाई रेडियस यानी रेडियस जो है वो डायमीटर का हाफ होता है और डायमीटर जो है वो रेडियस का डबल होता है डी इज इक्वल टू टू आर नाउ कमिंग टू द एक्सरसाइज इलेवन पॉइंट वन दट इज टेक द करेक्ट ऑप्शन इफ द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल आर डबल्ड अगर लेंथ और ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ को अगर हम डबल कर दें तो बाई वट परसेंटेज इज इट्स एरिया इंक्रीज तो इसका एरिया कितना बढ़ जाएगा सो देर आर फोर ऑप्शन नाउ वी विल फाइंड आउट विच इज द करेक्ट ऑप्शन सो लेट द ओरिजिनल लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल बी एल और ओरिजिनल ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल बी बी नाउ ओरिजिनल एरिया वट विल बी द ओरिजिनल एरिया बाय द फॉर्मूला दैट इज ए वन इज इक्वल टू लेंथ इन टू ब्रेड इफ द लेंथ एंड ब्रेथ आर डबल्ड मीन्स एल इज इक्वल टू टू एल वो लेंथ इज इक्वल टू टू एल एंड ब्रेथ इज इक्वल टू टू बी सो नाउ द न्यू एरिया विल बी लेंथ इन टू ब्रेड मीन्स टू एल इन टू टू बी इज इक्वल टू फोर एल बी एंड इंक्रीज इन एरिया वट विल बी द इंक्रीज इन एरिया न्यू एरिया माइनस ओरिजिनल एरिया न्यू एरिया इज फोर बी एल ओरिजिनल एरिया इज बी एल सो वी विल गेट फोर बी एल माइनस बी एल इज इक्वल टू थ्री बी एल एंड परसेंटेज इफ वी फाइंड आउट द परसेंटेज परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया द फॉर्मूला फॉर परसेंटेज इंक्रीज विल बी इंक्रीज इन एरिया अपॉन ओरिजिनल एरिया इन टू हंड्रेड सो इंक्रीज इन एरिया इज थ्री एल बी वट वी हैलकुलेटेड इयर तो थ्री एल बी डिवाइडेड बाई ओरिजिनल एरिया एल बी सो एल बी एल बी विल कैंसिल आउट मल्टीप्लाइड बाई हंड्रेड सो इज इक्वल टू थ्री हंड्रेड परसेंट सो करेक्ट ऑप्शन इज थ्री हंड्रेड परसेंट नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बी द रेडियाई ऑफ टू कंसेंट्रिक सर्किल्स आर एट पॉइंट फोर सेंटीमीटर एंड सेवन सेंटीमीटर द एरिया एनक्लोज बिटवीन दम इज फोर ऑप्शन दिए हुए हैं नाउ वी विल फाइंड आउट विच इज द करेक्ट ऑप्शन सो एरिया ऑफ द सर्किल ऑफ रेडियस सेवन सेवन रेडियस का एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर सो पाई इंटू सेवन स्क्वायर और एरिया ऑफ द सर्किल ऑफ रेडियस आर इज इक्वल टू एट पॉइंट फोर फोर दैट विल बी इक्वल टू पाई आर स्क्वायर मीन्स पाई इंटू एट पॉइंट फोर का स्क्वायर नाउ एरिया एनक्लोज बिटवीन दीज टू सर्किल्स विल बी इसमें से अगर हम इसको माइनस कर देंगे तो वो एनक्लोज वाला अगर हम इसका एरिया हमने निकाल लिया और इस बड़े वाले का एरिया निकाल लिया तो इस बड़े वाले में से अगर छोटे वाले एरिया को माइनस कर देंगे तो हमको ये अंदर वाला जो डॉट ये लाइन सॉलिड लाइन दिखाई हुई है इसका जो है वो एरिया मिल जाएगा सो so नाउ पाई 
एट पॉइंट फोर का स्क्वायर माइनस सेवन का स्क्वायर एट पॉइंट फोर स्क्वायर माइनस सेवन स्क्वायर सो दैट वी विल फाइंड आउट दिस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वी विल पुट द आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टू ए प्लस बी एक ब्रैकेट में ए माइनस बी दूसरे ब्रैकेट में सो वी विल गिव हियर एट पॉइंट फोर प्लस सेवन एट पॉइंट फोर माइनस सेवन एंड वेन वी विल कैलकुलेट दिस विल कम आउट एट सिक्सटी सेवन पॉइंट सेवन सिक्स सेंटीमीटर स्क्वायर सो द करेक्ट करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर वन नाउ क्वेश्चन नंबर वन सी द एरिया ऑफ ए राइट राइट एंगल ट्राइंगल हुज बेस इज एट सेंटीमीटर एंड हाइपोटेनियस इज टेन सेंटीमीटर तो राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी है विच इज राइट एंग विच इज नाइन्टी डिग्री एट बी और हमको बेस मालूम है एट सेंटीमीटर हाइपोटेनियस मालूम है टेन सेंटीमीटर तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी विल कैलकुलेट ए बी सो ए बी स्क्वायर इजल टू ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर सो वेन वी विल पुट दैल्यू वैल्यू ऑफ ए सी एंड बी सी वी विल गेट ए बी सो ए बी स्क्वायर इजल टू थर्टी सिक्स और ए बी इज इगल टू सिक्स सेंटीमीटर सो दिस ए बी विल बी सिक्स सेंटीमीटर्स नाउ वी हैव नाउ वी विल पुट द फॉर्मूला ऑफ दिस एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज इगल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट so half into base is 8 and this height we have calculated this 6 cm so when we will solve the this this will be 24 cm square so the correct option is option number third and first d the distance covered in 10 revolutions by a road roller of diameter 4.2 meter is there are four options now we will find out which option is correct so now Diameter of the roller four point two meter, radius of the roller four point two by two because radius is half of the diameter, so this is two point one meter. Now circumference of the roller, how much is it? Roller ka circumference means circle ka circumference, and circle ka circumference is that two pi r. So we will put the value of two into twenty two upon seven into r, that is two point one. So the distance covered in one revolution, this is equal to two pi r. And distance covered in ten revolutions that is multiplied by ten meter. So the uh, answer is one thirty two meter. So the correct option is option number one, that is one thirty two meter. Now question number two. A wire is in the shape of a rectangle. अगर एक wire है जो rectangle की shape में है जिसकी length जो है वो twelve centimeter and the breadth जो है वो eight centimeter है. The same wire is rebent into a square. तो सेम वायर को अगर हम बेंट कर दें स्क्वायर के फॉर्म में तो फाइंड इट्स एरिया सो नाउ लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल 12 सेंटीमीटर ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल 4 सेंटीमीटर एंड पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ सो दिस विल बी कम आउट 40 सेंटीमीटर नाउ दिस वायर ऑफ लेंथ 40 सेंटीमीटर इज बेंट इंटू स्क्वायर सो दिस फोर्टी सेंटीमीटर विल बी द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर so therefore perimeter of square is equal to 4 into side this is as per the formula and this will be equal to 40 so side of the square is equal to 40 divided by 4 that is 10 cm so now we will find out the area of the square area of the square is equal to side into side and side is 10 cm so 10 into 10 means 100 cm square so this is the answer now question number 3 Of exercise ten point eleven point one. So ABCD is a parallelogram with AD is equal to eight centimeter and BM. This ABCD is a parallelogram AD eight centimeter and this BM is perpendicular to BM is perpendicular to AD and BM is equal to this is eleven point four. Area निकालना हमको ABCD का और height निकालनी है. So now we will draw a perpendicular from point D on ए बी ए बी पे हम एक परपेंडिकुलर खींचेंगे जिसको डी एल बोलेंगे नाउ एरिया ऑफ एबीसीडी एरिया ऑफ पैरलोग्राम एबीसीडी इज इगल टू बेस इन टू हाइट सो नाउ अगर हम इसको बेस पकड़ ले ए डी को तो हाइट इसकी ये हो जाएगी बी एम तो दिस विल बी एट इंटू इलेवन पॉइंट फोर इज इगल टू नाइनटी वन पॉइंट टू सेंटीमीटर स्क्वायर और एरिया ऑफ पैरलोग्राम एबीसीडी इसको दूसरे साइड से निकाले अगर हम जो है वो बेस जो है वो डी एल पकड़ ले so uh, uh, this uh, if this is base ad into bm and if we uh, dl if dl is the if dl is the perpendicular and base we have given this 
then the area of this parallelogram will be base into height. So base is since we have calculated the, uh, this uh, 12 into dl, dl ko we will we will put as dl because we have to calculate this height. So this ABCD area of parallelogram is equal to 12 into dl that is base into height and this area will be equal to this. So we will put this 12 into dl is equal to 8 into 11.4. So dl we will calculate from here which will be the height. So dl is equal to 8 into 11.4 divided by 12 and this will come out as 7.6 centimeters. So height is equal to 7.0 centimeter and area is equal to 91.2 centimeters square. So this is the answer. Now the question number 7. So find the area of the shaded region. Now we have to shaded region ka area of the shaded So area of a rectangle ABCD. ABCD. If we have ABCD ka rectangle ka jo hai wo area of the rectangle, 10 cm ये length दी हुई है वो breadth दी हुई है 16 cm जो वो length हमको 10 cm और breadth जो वो 16 cm दे रखी है so area of rectangle क्या होता है length into breadth so this is 10 into 16 is equal to 160 cm square and now in a right angle triangle FEC suppose F FEC this is a right angle triangle as given in the figure so now by Pythagoras theorem we will find out FC square. FC square we will find out CE. CE को find करने के लिए Pythagoras theorem लगाएंगे and Pythagoras theorem is equal to hypotenuse का square is equal to base का square plus perpendicular का square. यानी FC square is equal to CE square plus EF square. FC square is equal to CE square plus EF square. So now CE will be we will calculate the CE square is equal to 225 and C is equal to under root 225 that is 15 centimeter. So height of the right angle triangle is 15 centimeter. Now if we have height, we can get the area of right angle triangle. Nikal sakte hai, FEC. Ka. FEC ka area jo hoga, half into length into breadth or half into base into height. So half into FE into C that FE is equal to 8, C is equal to 15. So now this is equal to 60 centimeter square. अब अगर हमको इसको shaded region का निकालना है, तो shaded region का क्या होगा? Area of rectangle ABCD, जो ABCD जो हमने area निकाला है, उसको अगर हम minus कर देंगे, area of this triangle FEC, then we will get the area of this shaded region. So this 160 minus 60 is equal to 100 centimeter square will be the area of the shaded region. And this is the this is the end of the topic and uh, now we will discuss another exercise thank you thank you very much